Hello and welcome to our channel Scholars Target. Here we are going to focus on the subjects which are important for the competitive exams as recently we have uploaded a video of English subject and now I am going to start with the maths topic. So my dear friends, now we will start with maths topics and not only maths, we will go further to geography, ke, polity ke, and all these subjects ki bhi preparation we are going to start with a very good way and I will be prepared for it. You will be absolutely worried about it. Now I am going to start with this instant. Now I am going to start with this instant. That will be your maths topic. We will take a topic of maths. And in one day I will explain the formulas and some questions. Explain karunga. और उसके बाद आप लोग उसको समझेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे फिर मैं आपको एट द लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए और फिर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखेंगे जिसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा अपलोड करूंगा जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें उन नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन होगी और इस तरीके से हम दो वीडियोस में एक टॉपिक को कवर अप करते रहेंगे तो प्लीज इफ यू वांट टू जॉइन अस काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन and also remember, जब कभी भी मैं पढ़ाता रहूँ, तो अपने साथ एक नोटबुक, एक पेन जरूर रखिए और फटाफट मेरे साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाते चलिए। Because understanding is very important और आपको जब understanding होगी, तो आपके पास उसके नोट्स भी होना important है। अगर आपने समझ लिया और आपने छोड़ दिया, आपने लिखा नहीं, अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि आप लोग जब videos देखते हैं YouTube पे but वो कहाँ गई वो मिस आउट हो जाती है। तो प्लीज मेक शो दैट यू आर मेकिंग द नोट्स, ओके? एंड लेट्स स्टार्ट विद आर टॉपिक फॉर टुडे व्हिच इज बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन। बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन। मैं फ्रेंड्स ऐसे टॉपिक्स उठा रहा हूँ, ऐसे टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊँगा जो कि काफी सारे कंपटीटिव एग्जाम्स में मिल जाएंगे। ये कोई एक सेंटर्ड एग्जाम नहीं है कि ये केवल CAPF, केवल CDS या SSC या CGL किसी में भी नहीं। ये ऐसा नहीं कि केवल एक ही पेपर में आएगा। ऐसे टॉपिक्स सभी टाइप के कंपटीटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आप लोग हमारे साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली आपको एक बेस्ट गवर्नमेंट जॉब मिलनी ही मिलनी है और याद रखिएगा यू आर बेटर देन यू थिंक दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर कि आप जितना समझते हो ना आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और मेरे साथ मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन जिसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलास ये यहां पर लिखे हुए हैं जैसे कि फर्स्ट फार्मूला a plus B का होल स्क्वायर एंड यही a माइनस b का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अगर यहां पर प्लस लिया आपने तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अगर माइनस लिया आपने तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे ये आपका नेक्स्ट फार्मूला 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर a square minus b square is equal to a square plus b square minus 2ab ka whole square. यहाँ पर मैं formula लिखा रहा था आप लोगों को a plus b ka whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. और इसको modify भी किया जा सकता है अगर हम इसमें से 3ab को common ले लें तो आपका आ जाएगा 3ab bracket में a plus b. और a cube plus b cube is equal to a plus b a square minus a b plus b square and a plus b plus c का whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c My dear friends, please remember these all formulas are very important Kindly pause the video and then note it down Okay, if you have noted, now we are going to discuss about these formulas and then we will solve the questions which are in our hand but after writing these formulas in formulas ko likhne ke baad abhi hamare paas kuch aur formulas bhi hai jinko humme likhna hai aur jinko humme likhna hai aur iske baare mein aur describe karna hai okay 
नाउ माई डियर फ्रेंड्स एक और स्पेशल फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल होगा इस इन सभी क्वेश्चन में मैं आपको वो भी बताता हूं लेट इज कंसिडर x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए ऑन स्क्वायरिंग दिस अगर हम इसको स्क्वायर करें ऑन स्क्वायरिंग दिस स्क्वायरिंग बोथ साइड हमको क्या मिलेगा हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सॉरी माइनस टू ए बी एंड नाउ यू कैन सी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू प्लीज चेक दिस आउट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू बट क्या ये एक ही केस बनेगा ना ऐसा एक केस और बनने वाला है कैसे अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए है और इसका भी हम लोगों ने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमको ऐसा ही कुछ रिजल्ट मिलेगा और अगेन हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू स्क्वायरिंग ऑफ दिस साइड एज वेल दैट इज ए स्क्वायर नाउ अगेन ऑन कैंसिलेशन वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू From both these observation, we can see that the x square plus one upon x square is equals to a square plus two is equals to a square minus two. Kindly note this formula, which is very very important. That means x square plus one upon x square is equals to a square plus two is equals to a square minus two and Please don't take any tension when this formula will be used in the question. Everything will be cleared from your doubts. Okay, remember, ये formula आपको note करना है. बाकी कोई भी इसमें से आपको चीज लिखने की उतनी खास importance नहीं है. बस ये समझना important था कि एक ही formula की दो-दो values कैसे आ सकती हैं. मेरा ये समझाने का यहाँ पर main motto था. ओके नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अब मैं आपको कुछ डिविजिबिलिटी वाले फॉर्मूलाज लिखाऊंगा जो कि चार इंपॉर्टेंट है और प्लीज इनको भी ध्यान से नोट करते जाइएगा चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिनको हम डिविजिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मैं पहला बात करूंगा ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन विल बी डिविजिबल बाय will be divisible by a plus b, but याद रखिएगा इसमें एक special condition ये है कि ये divisibility तभी होगी when n is odd, n is odd. क्या कहने का मतलब है मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है a की पावर वन और b की पावर वन तब ये completely a plus b से divisible होगा और आपको कुछ ना कुछ यहां पर रिजल्ट मिलेगा जैसे यहां पर आंसर तो आपको डायरेक्ट वन मिलेगा ऐसे ही मान लीजिए अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता तब आपको ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको मिलता और अगेन नीचे ए प्लस बी से अगर आप इसको डिवाइड करते तो ये ए प्लस बी से कैंसल आउट हो जाता दैट मीन्स आपको ये देखना है बस आपको ये फॉर्मूला नोट करना है कि a रेस टू पावर एन प्लस बी रेस टू पावर एन विल बी डिविजिबल विल बी डिविजिबल बाय विल बी डिविजिबल बाय a प्लस बी वेन एन इज ऑड जब n ऑड होगा तभी ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होगा और आइए देखते हैं ऐसे और भी लॉस और अगला लॉ हम देखेंगे सेकेंड a रेस टू पावर एन माइनस बी रेस टू पावर एन विल बी डिविजिबल बाय विल बी डिविजिबल बाय a रेस a माइनस बी वेन एन इज एनी नेचुरल नंबर एनी नेचुरल नंबर मतलब इस n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर जब रखा जाएगा तो आपका वो नंबर आपका वो वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल ये लिया गया 
तो आप इसको तुरंत जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी में ये ब्रेक होगा तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एन की जगह पे मैंने टू रखा हुआ है तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या ये a माइनस बी से डिविजिबल है या नहीं है जी हाँ ये बिल्कुल आसानी से डिविजिबल है और आपका आंसर ए प्लस बी आना चाहिए बिल्कुल सही मतलब इसको ध्यान रखिएगा ए रेस टू पार एन माइनस बी रेस टू पार एन विल बी डिविजिबल बाय ए माइनस बी वेन एन इज एन नेचुरल नंबर ओके नाउ वन मोर फॉर्मूला दैट इज थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए रेस टू पार एन माइनस बी रेस टू पार एन इट विल बी डिविजिबल विल बी डिविजिबल divisible by a plus b a raised to power n minus b raised to power n will be divisible by a plus b when when कब ये केस कब बनेगा when n is even when n is even but आप इसी का एक और केस देख लेते हैं कि a raised to power n plus b raised to power n will not be divisible will not be divisible by a minus b my dear students my dear friends प्लीज नोट डाउन ऑल दीज फॉर्मूलाज क्योंकि मैंने जैसे कि कहा है कि मेरे एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगा और सेकेंड वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे अगर अभी तक आप लोगों ने सारे फॉर्मूलेज नोट कर लिए हैं तो अब आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके फॉर्मूलेज नोट कर लीजिएगा उसके बाद हम हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं अच्छा लेट्स मी लेट मी रेबेज ओके हियर आई हैव रिटर्न सम क्वेश्चंस मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं आप देखिए जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सिक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू वॉट वॉट विल बी द आंसर कैन एनी वन गेस मी कोई मुझसे पहले अगर आंसर कर सकता है तो कम ऑन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड नाउ लेट्स लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट क्या एनी वन आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा इफ ये Please do it faster than me. Okay, so a plus b plus c ka this is the solution number one. A plus b plus c ka whole square is equals to a square plus b square plus c square plus two ab plus two bc plus टू सी ए ये थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये फॉर्मुले लिखवाए थे मैंने इसीलिए फॉर्मुले लिखवाए थे क्योंकि दे आर यूज फॉर द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन नाउ प्लीज चेक दिस आउट ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सिक्स है मैंने यहां पर सिक्स रख दिया ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ट्वेंटी सिक्स है प्लस टू ले लिया मैंने कॉमन और यहां पर बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कमॉन सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ओके थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स आंसर विल बी टेन इज इक्वल टू टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माई डियर फ्रेंड्स इस ट्वेंटी सिक्स को ये पॉजिटिव टर्म है मैंने इधर शिफ्ट किया तो इसमें से ये सब हो गया और आपके पास केवल टेन बचा अच्छा इसके बाद अब आपका और सब जब आप टू को इसके साइड भेजेंगे तो टू यहां पर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड नाउ यू विल गेट द आंसर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विल बी फाइव सो आई गॉट द आंसर फाइव सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन सो आई डेड इट माई डियर फ्रेंड्स हार्ड वर्क करने की जगह आप स्मार्ट वर्क में तेज हो जाइए बिकॉज हमें ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में मिलेंगे हमको इन्हें बहुत ही तेजी से सॉल्व करना होगा नाउ लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर टू ओके सॉल्यूशन नंबर टू यहां पर 
If 3x square minus 2x square y minus 13x square plus 10y cube is divided by x minus 2, then what will be the remainder? My dear friends, if you have such a question in exam, it is the easiest way for you. What will you do with the fact? Because it has been said here, x minus 2. So, so, my dear friends, in the question number 2, what you need to do, just start, uh, just try to put x is equal to 2y in the given equation. This is the given equation 3x square minus 2x square y minus 13xy square plus 10y cube. मैंने बस x की जगह पर क्या किया? मैंने 2y को put कर दिया. 2y, 2y. जहाँ जहाँ पर भी x था, मैंने उसकी जगह पर 2y put कर दिया. मैंने उसकी जगह पर 2y put कर दिया. And now just see. 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 y cube. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 y cube. 13 2 जा 26 y cube plus 10 y cube. 26, 24 plus 10, 34 y cube. 26 minus 26 and 8. 34y cube and 34y cube minus 34y cube answer is 0. So here is the remainder 0. In the solution number third, if x is equals x minus 3 is a factor of x square plus 4px minus 11p. Okay, now I am coming to the solution number 3. In solution number 3, x square plus 4px minus 11p and x minus 3 is the given factor. As I used the trick in the previous question, just like I have used the trick in question number 2, I have used the trick in question x minus 3 is equal to 0 okay, and x is equal to 3, put in this equation. Mein put kar just try to put 3 on the place of x plus 4p 3 minus 11p and it will be equals to 0. So 3 3 is a 9 plus 4 3 is a 12p minus 11p is equals to 0. 12p minus 11p it will be p is equals to this plus 9 when shifted to the right hand side it will give you minus 9. So again here is the answer. Now my dear friends question number 4 and 5 I am leaving you for yourself because it is a very easy question in which you need to just factorize these terms you need to factorize these terms and then you can easily cancel it out and this question may dhyan dijiega main aapko thodi si isme hint de de raha hu aapko upar a cube minus b cube ka formula banana hai agar aapne yahan par formula bana liya to aap is question ko bahut hi aasani se solve kar sakte hain so i think my friends are that much smart that they can solve this question by their own. Why? How you can solve? Try to put 0 0.027. 27 is the cube of, is the cube of 3. Yes, if you are correct, 2.3 whole cube minus in the place of 0 0.027, put 0 0.3 whole cube. And then a cube minus b cube and then solve this question. You will definitely get the answer at the earliest. Okay. My dear friends, I have explained this topic basic operation and factorization today. And still, if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Or is ke all the questions hai, jo mein next videos mein upload karunga. My questions kolunga, unko describe karunga, unko solve karunga. Aapke saame. आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं और इसके साथ ही साथ अगर आप लोग क्लास 10th, 11th या 12th के कोई भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो और हम आपकी हर तरीके से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड रिमेंबर don't forget to subscribe क्योंकि ऐसे ही कई amazing videos बनते रहेंगे, upload होते रहेंगे और आपके लिए हम innovative तरीके और भी inculcate करने वाले हैं और ये मैं suspense रख रहा हूँ। Okay, thank you जय हिंद।